ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ ಆಗಮನ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಾರಣಗಳೇನು ಅವರು ಸೀರುಟ್ಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೀರುಟ್ಟ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಪತನ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರದ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಈ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ನ ಪತನ ನಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರನ ವರ್ಷಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಟರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅರಬ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಅರಬ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಡಿತಾನ ಇತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಇದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸು ಸೈನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಯೂಶಲಿ ಅಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಜನರದ್ದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತದಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಸುರಿ ಐಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್ ಐಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹೆಂಡ್ರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ವೆನ್ನಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿನುವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಈ ಏಷ್ಯಾ ರಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋರ್ ಪೋಪ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಟಾಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಏನಿದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಹೇಳಿತಾರೆ ಅರಬಿಯನ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಈ ಲೈನಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇರುವ
ಮಲಬಾರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಖ್ಯಾಜಿ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಇವರು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನೇಮ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಹೊಸ್ಕೋಡು ಗಮೇಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಂಗ್ತಾರೆ ತಂಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯುರೋಪ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ ಈ ಆಗುವಾಗ ಇವನು ಏನಂದರೆ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟರಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರಬ್ರಿಂದ ಇವರು ವಸ್ತುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗೂ ಮತ್ತು ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಮಾರಂಥ ಬೆಲೆಗೂ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಅರಬ್ರಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಇವನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವನನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಾಮೋನ್ ಜಾಮೋರಿನ್ನನ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ರಾಜ ಹಿಂದೂ ರಾಜ ಕ್ಯಾಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ರಾಜ ಹಿಂದೂ ರಾಜ ಇವನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲ್ವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂದರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಟ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಶುರು ಆಗೋದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಕ್ಕಮಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಗೋಬೇಕಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೋಪಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆತನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದರೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋ ಅಲ್ವಾರೇಜ್ ಖೇಬ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋನು ಇವನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿ ಕಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅದಾದಂಥ ಕೇಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟ್ ನಗರನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅವನು ಕನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ಇರುವಂಥ ರೂಲರ್
ಮತ್ತು ಮಲಕ ಸ್ಟ್ರೇಟು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಧಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಜದ್ವೀವ್ ಅಂಜದ್ವೀವಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಗೋವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜದ್ವೀವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ನನೂರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರವೇರಲ್ಲ ನಂತರ ಇದು ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಅತಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜಾಮೂರಿನ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊನಾಪೊಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ವಾಸ್ಕೋಡ್ ಗಾಮ್ಗೆ ಜಾಮೂರಿನ ಯಾಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಥರ ಇವರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇವರೇನಂದರೆ ಮೊನಾಪೊಲಿನೇ ಇದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ರಾಜನ್ಗಿಂತ ಇವರೇ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಜಾಮೋರೇನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ದಿಯು ಹತ್ರ ಈ ಅಲ್ಮೆಡೋ ಇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಸೋಲ್ ಸೋಲಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಡೆ ನಾವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನಂದರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಈಜಿಪ್ತಿಯನ್ ಈಜಿಪ್ತಿಯನ್ ನಾವೆಲ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ನ್ಯಾವಿ ಇವನ್ ದಿಯು ಹತ್ರ ಇವನ ಅಲ್ಮೇಡು ಇದನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮೇಡ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಈ ಎರಡು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಮೇಡು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಅಲ್ಮೇಡು ನಂತರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಅಲ್ಫೆನ್ಸೊಡ್ಡಿ ಅಲ್ಬುಕ್ ನೀವು ಗೊತ್ತು ರಿ ಇವನನ್ನು ರಿಯಲ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಅಲ್ಮೇಡೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಬೇಕು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದಂಥ ಅಲ್ಬುಕರ್ಗು ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಕಾರಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಂದ ನಂತರ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಇವನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಪ್ಪು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ರಿಂದ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋವಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಅವತ್ತು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದುನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರು ಅಂಡರ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇವನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೋವಾನ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಮೇಜರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಲ್ತಾನ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರೋಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಹಾಕಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮ
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಆರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷ ಮಿಷನರೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೋವಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಗೋವಾ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಹಲ್ಬು ಕರ್ಕ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀನಾ ಸಾರಿ ನೇಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನೀನಾ ಡಾ ಕುನ್ಹ ಅನ್ನೋನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ 